இவரை அடிப்பேன் வெட்டுவேன் குத்துவேன் இன்னும் அன்பார்லிமெண்ட்ரி லாங்குவேஜஸ் நான் அதை பிளே பண்ணலாமா கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவரால் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காங்க அவர்கிட்ட சார் எனக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரச்சனை தரீங்க நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் ஒருத்தர் மெசேஜ் கூட அமைச்சிருக்காரு அவருக்கு அது எங்ககிட்ட காட்டி சிரிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அவன் மெசேஜ் பண்ணுறான் அவன் மேலே இனிமேட்டு அவன் கம்பெனி உள்ள நுழையக்கூடாது அவன் செத்தாக சாவட்டும் ஆஃபீஸ்குள்ளேயே பின்னாடி ஒரு ரூம் அதில் பெட்டு தலகாணி எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவரோடு வந்து அவருக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனியில் சீனியர் மேனேஜர்னா மேனேஜர் வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இவருக்கு சொறிஞ்சு விடுறதுக்கும் அறிக்குதுன்னா அங்கே வந்து சொறியறதுக்கும் பெண்கள் தேவைப்படுது அவரை பற்றின சில விஷயங்கள் கேள்விப்படும் போது மிகவும் மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சு ஏற்கனவே ரெண்டு கல்யாணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆனவரா மூணாவது இப்போ ஒன்று உடம்பு பார்க்கறதுல இப்போ நாலாவதா ஜெனிஷா என்கிற பெண் உதவியாளர் அவருக்கு அந்த அம்மா கிட்ட யாராவது பேசினாலே உடனே அந்த ஆண்களை வேலையை விட்டு எடுத்துட்டு வரான் அவர் வேலை செய்யறது பர்சனல் ஒர்க்கு ஜெனிஷா வச்சுக்கிட்டு அவர் செய்யற ஒரு மாசத்துக்கு கிட்டத்த பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கேஷ் செல் மட்டும் தனியா பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் அவர் அதை வந்து வெறும் ஓனருக்கு மூணு லட்ச ரூபாய் நாலு லட்ச ரூபாய் தான் காட்டுறாரு ஆனால் ஓனர் எங்ககிட்ட பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கி தாங்க ஆனால் எங்களால் கேட்டோன்னா அடுத்த நாளே காசு பாசை வந்து எங்களுக்கு பேக் பண்ணிடுவார் ஒரு மனுஷனா நடத்தினா பரவாயில்ல ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவனை விட கேவலமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஸ்ரீராம் இதற்கு சிபிசிஎல்ல போய் நாங்களும் எவ்வளவோ முறையிட்டோம் ஆனால் சிபிசிஎல்ல இந்த பர்சனுக்கு ஆப்போஸ்டாக யாரும் ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க ஒருவேளை சிபிசிஎல்ல ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஷேர் ஹோல்டரான்னு தெரியல சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் நாங்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி அதிகமாக அங்கே வேலை செய்யும் அவருக்கு எதனால் நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும்போது அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எது கொடுக்குறோமோ அதை டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஃபுல்லாக அவர் கையால் தொடச்சி அதை பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவார் அவர் ரூமில் எங்களை சேர்க்க மாட்டார் இவர் படுத்து தூங்குறதுக்கு பெட்டில் இருந்து இவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண பிறகு கையை காலை அமைக்க விடுறது வரைக்கும் சிபிசிஎல்ல கான்ட்ராக்ட் வேலை செய்கிற லேடிஸ் ஆக்சுவலாக லேடிஸ் வந்து சிபிசிஎலுக்கு வேலை பார்க்க வந்தாங்களா இல்லை இவரை வேலை பார்க்க வந்தாங்களான்னு தெரியல உண்மை அது தான் அது நாங்கள் பிறந்த மண் எங்களுடைய இனம் ஆண்ட மண் அது இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அவன் எங்களை சாவடிக்கணும்னா அடுத்த சுதந்திர போராட்டம் மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வட சென்னையில் இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் இந்த எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கும் அவ்வளோ ஆப்போஸ்ட்டாக நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை செதைச்சிருக்கார் சிபிசிஎல் கம்பெனியில் வேலை பார்த்த சில பேர் இதில் ஒரு நபர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக இவர் அந்த நபரை வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பாஸ் போடாமல் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே எடுத்திருக்காப்புல வித்வுட் தேர் நாலேஜ் வித்வுட் அந்த பர்சனுடைய நாலேஜ் அந்த பர்சன் மூணு நாள் போராடி பார்த்து கடைசியாக அரக்கோணம் தான் சொந்த ஊருக்கே போய் இந்த மன உளைச்சல்னால் மரணமே அடைஞ்சிட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சூசைட் அட்டம்ட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்சனுடைய ப்ராப்ளத்தினால ஸ்ரீராம் வந்து பேரை கேட்கும் போதே தெரியலையா ஐயா என்ன கம்யூனிட்டியாக இருக்கும் ஸ்ரீராம் இன்னைக்கு மணலி வட சென்னை மாவட்டத்தில் மணலியில் சிபிசிஎல் சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இந்த சிபிசிஎல் கம்பெனியில் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவருக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தவருக்கு எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு ஆப்போஸ்டாக வெறும் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அதுவும் வேற கேஸ்ட் நாங்கள் ஜாதியை பற்றி சொல்ல மனசு வரல இருந்தாலும் இங்கே அனுபவிக்கிற கொடுமைகள் அந்த அளவுக்கு மிகவும் மோசமானதாக இருக்கிறது மணலியில் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே பல வருடங்களாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ அந்த விஷயத்தில் விக்டிம் அஃபெக்டான திரு புவனேஷ் என்பவரும் கடைசியாக எங்களிடம் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடி பார்த்து வேலையை விட்டு எடுத்திருக்காங்க அவரை ஆனால் எந்த ஒரு ப்ராப்பர் ரீசனோ 
இல்ல எந்த ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனோ எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி தவறுகளும் இவர் செய்யல ஆனால் இவர் வேலையை விட்டு எடுத்தது எதனால் என்பது இவர் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவரை சேர்ந்தவர் என்பதற்காக இந்த விஷயமாக இவரை வேலையை விட்டு தூக்கின நபர் தான் மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் சீனியர் மேனேஜர் அவர் வந்து எப்படின்னா அந்த இடத்துல தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவர் கையால் தண்ணி கூட வாங்கி குடிக்க மாட்டாராம் ஒரு பொருள் ஏதாவது கொடுத்தா கூட அதை நாப்கினை வச்சு தான் வாங்குவார் அதையும் பத்து தடவை கிளீன் பண்ண சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு ரேசிசம் அட்டாக் ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலைகளை அங்கே உருவாக்கி இன்னைக்கு மணலி மற்றும் வட சென்னை மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கிற அந்த மாவட்டத்தில் இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் இந்த எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கும் அவ்வளோ ஆப்போஸ்டாக நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை செதைச்சிருக்கார் சிபிசிஎல் கம்பெனியில் வேலை பார்த்த சில பேர் இதில் ஒரு நபர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக இவர் அந்த நபரை வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பாஸ் போடாமல் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே எடுத்திருக்காப்பில் வித்வுட் தேர் நாலேஜ் வித்வுட் அந்த பர்சனுடைய நாலேஜ் அவர் அரக்கோணத்தை சேர்ந்த மனிதர் அந்த பர்சன் மூணு நாள் போராடி பார்த்து கடைசியாக அரக்கோணம் தான் சொந்த ஊருக்கே போய் இந்த மன உளைச்சல்னால் மரணமே அடைஞ்சிட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சூசைட் அட்டம்ட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்சனுடைய ப்ராப்ளத்தினால இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆபீஸ்குள்ளேயே பின்னாடி ஒரு ரூம் அதில் பெட்டு தலகாணி எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவரோடு வந்து அவருக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனியில் சீனியர் மேனேஜர்னா மேனேஜர் வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இவருக்கு சொறிஞ்சு விடுறதுக்கும் அரிக்குதுன்னு அங்கே வந்து சொறியறதுக்கும் பெண்கள் தேவைப்படுது அந்த கம்பெனியில் அதை வந்து தட்டி கேட்ட புவனேஷ கம்பெனியை விட்டு வித்வுட் எந்த ஒரு நோட்டிபிகேஷனும் இல்லாமல் ஆறு நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் சாதாரணமாக வாட்ஸ்அப்பில் பேசின ஆள் ஏழே காலுக்கு உனக்கு இனிமேல் வேலை கிடையாது எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டும் இல்லை அதுக்கான ப்ரூஃப் நான் வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸில் கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன் அதுக்கான ஆதாரங்கள் எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் அப்படியே நீ நாளையிலேருந்து வேலைக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மீது இன்னொரு பெண் அவருடைய உதவியாளர் அவரை பற்றின சில விஷயங்கள் கேள்விப்படும் போது மிகவும் மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சு ஏற்கனவே ரெண்டு கல்யாணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆனவரா மூணாவது இப்போ ஒன்று உடம்பு பக்கத்தில் இப்போ நாலாவதாக ஜெனிஷா என்கிற பெண் உதவியாளர் அவருக்கு அந்த அம்மா கிட்ட யாராவது பேசினாலே உடனே அந்த ஆண்களை வேலையை விட்டு எடுத்துருவாராம் இது என்ன வகையான உறவு என்பது எங்களுக்கும் தெரியவில்லை அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி பல பெண்களுடைய வாழ்க்கையை சீரழிச்சுட்டு இருக்காப்புல பல பேர் தன்னுடைய வேலை போயிடும் தன்னுடைய வாழ்வாதாரம் போயிடும்ன்றதுக்காக இவனுடைய தொல்லைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க வளைஞ்சு கொடுத்து தங்களுடைய மானத்தையும் விட்டு அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் உண்மையாகவே தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களை எஸ்சி எஸ்டி இன்னைக்கு மைனாரிட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இன்னைக்கு மற்ற மாவட்டங்கள் எல்லாத்துலேயும் கால்குலேட் பண்ணால் அவங்க தான் மெஜாரிட்டிஸு ஆனால் அவங்கள இந்த வேற்று இனத்தவர் இவ்வளவு தரம் தாழ்த்தி ஒரு மனுஷனாக நடத்தினா பரவாயில்ல ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவனை விட கேவலமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஸ்ரீராம் இதற்கு சிபிசிஎல்ல போய் நாங்களும் எவ்வளவோ முறையிட்டோம் ஆனால் சிபிசிஎல்ல இந்த பர்சனுக்கு ஆப்போஸ்ட்டாக யாரும் ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க ஒருவேளை சிபிசிஎல்ல ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஷேர் ஹோல்டரான்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் காவல்துறையில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் காவல்துறை அதிகாரி அவருடைய வாக்கு மூலம் அதான் அவரோட பேசின உரையாடல் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் என்னென்னா அருமையான மனிதர் இன்ஸ்பெக்டர் அவரை நான் குறைய சொல்ல முடியாது அவர் அவருடைய லெவலுக்கு எவ்வளோ மூவ் பண்ணுமோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மூவ் பண்ணிட்டாரு அவர் இறங்கி அவருடைய லெவலை விட்டும் அந்த ஸ்ரீராம் என்பவரிடம் பேசி இந்த பிள்ளைக்கு அதான் வேலை வாங்கணும் வேலை திருப்பி கொடுங்க எதுக்கு வேலையை விட்டு எடுத்தீங்கன்னு அவர் எவ்வளோ ஹம்புலாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆனாலும் 
தன்னுடைய திமிர் என்னன்னா நான் கெசட்டட் ஆபீசர் கேட்டகிரி நான் நினச்ச எவனவனால் தூக்குவேன் ஒன்று நான் கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு சிஎஸ்ஆர் போடு இல்லைனா நான் வந்து மேற்கொண்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பார்த்துக்குவேன் ஒன்றால் என்னை எந்த இதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர்கிட்டயே ரக்கடாக பேசுனதை நாங்கள் டைரெக்டாகவே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு நாங்களும் சாட்சி தான் இதில் என்ன விஷயம்னா அங்கே இருக்கிற பெண்களுடைய கற்பு பறிப்போய் கொண்டிருக்கிறது தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவரின் வாழ்வாதாரம் பாதித்து கொண்டிருக்கிறது அங்க பல இளைஞர்கள் தவறான செயல்களுக்கும் தற்கொலைகளுக்கும் அங்க சிபிசிஎல் வேலை பார்க்கிற பல இளைஞர்கள் ஏன் பழைய சாரி பல ஃபேமிலி பீப்புள் கூட ஒரு மிடில் ஏஜ் பர்சன்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சர்னால தற்கொலைக்கு போகிற அளவுக்கு தூண்டப்படுகிறார்கள் சில பேர் தற்கொலையும் செய்திருக்காங்க அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே நான் கொடுக்கிறேன் இவர் எந்த அளவுக்கு மோசமா மட்டமா அவ்வளோ அசிங்கமா கொச்ச கொச்சையா பேசுவான்றதுக்கான ரெக்கார்டிங்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு அதையும் நான் கொடுக்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் வேணும் அந்த இடம் வட சென்னை என்பது நாங்கள் பூர்வீகமாக வாழ்ந்து பூர்வீகமாக எங்களுடைய பல தலைமுறைகள் வந்து அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அங்க கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு வந்தவங்க அந்த இடத்துல புதுசா ஒரு ஆள் வந்துட்டு இன்னைக்கு மொத்த சமுதாயத்தையும் இழிவா மொத்த சமுதாயத்துல இருக்கிற பெண்களை தன்னுடைய இச்சைக்கு எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தணுமோ அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற ஆண்களை அடிமையை விட இன்னும் கேவலமா நடத்தி இந்த மாதிரி மக்களுடைய உரிமையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பறிக்கிற இந்த மனிதன் மீது கண்டிப்பாக அரசாங்கமும் காவல்துறையும் சிபிசிஎல் நிர்வாகமும் டைரக்டர் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் வெல்ஃபேர் இவங்களுக்கும் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இவங்க அத்தனை பேருமே தக்க கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து அந்த நபரை இம்மிடியட்டாக மணலி ஏரியாவிலிருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணால் மிகவும் நன்றாய் இருக்கும் பல உயிர்கள் தப்பிக்கும் பல குடும்பங்கள் நன்றாய் வாழக்கூடும் இதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இது விஷயமாக புரட்சி பாரதம் கட்சியுடைய மாவட்ட செயலாளர் வடசென்னை மாவட்ட செயலாளர் திரு நாகேந்திரன் ஐயா அவர்களும் அந்த இடத்துல குரல் கொடுத்து பார்த்தார் இன்ற வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பையன் சேஃபாக இருந்துகிட்டு இருக்கான் இல்லைன்னா இவனை அடித்து கொண்ணுடுவேன் காலை வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் நான் பிளே பண்ணியே காட்டுறேன் எவ்வளோ கேவலமாக அசிங்க சிங்கமா பிளே பேசியிருக்காருன்றதுக்கான ப்ரூஃபும் நான் கையிலே கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து அரசாங்கமும் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவருக்கு விரோதமாக நடக்கிறதுனால தயவுசெய்து அரசாங்கமும் காவல்துறையும் சிபிசிஎல் அத்தாரிட்டிஸும் தே ஹாவ் டு டேக் அ இம்மீடியட் ரேப்பிட் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் ஸ்ரீராம் அண்ட் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் முக்கியமா பெண்கள் சப்ளையர் எல்லாமே அந்த பொண்ணு தான் அதனால அவங்க மேலேயும் கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுத்து ஆக வேண்டும் நன்றி வணக்கம் ஆமா சார் அத பத்தி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் இதில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சிபிசிஎல் மட்டும் இல்லை எம்எஃப்எல் சிபிசிஎல் பாமர் லாரி இன்னும் நிறைய ரிஃபைனரிஸ் இருக்குது இந்த பொல்யூஷனுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் அரசாங்கம் அந்த இடத்துல இருக்கவங்களும் மனுஷங்க தான் அங்கே இந்த பொல்யூஷன்லேயே வாழ்ந்து பல பேருடைய குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்கள்லேருந்து ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதற்கு pollution control department has to take a severe action to prevent further spreading disease matta noigal paravama irukkaradhukku pollution department konja cooperate pannano idhe cpc la nariya vidhimirugalum irukku adhaiyum solidra inda mr sriram vande ulle irukra part ulle irukka kitchen saman la irundhe oru samana vidama ella service kanupren solite வெளியே ஸ்கிராப் ரேட்டுக்கு விற்கிற ஆதாரங்களும் 
நான் கொடுக்குறேன் எந்தெந்த பொருள் போச்சு எத்தனை ஆயிரம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போச்சா இல்லை அந்த இவருடைய உதவியாளர் மற்றும் அவருடைய வலது கை ஜெனிஷாவுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போச்சா வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயிலையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு வார ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஆறு லட்ச ரூபா கல்லா கட்டிக்கிட்டு இருக்கார் மினிமம் இந்த மாதிரி சார் இவர் கரெக்டாக ஸ்டேட் கொடுமைப்படுத்தினது ஒன்றும் இல்லை சார் ரொம்ப சிம்பிள் இவரை வந்து வேலை நீங்கள் சொல்லுங்க ம் அதோடைய பர்சனல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா நான் அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் இவருக்கு வந்து வேலை குறிப்பிட்ட நேரம் தான் ஆனால் இவரை பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வாங்குற மேலே வேலை வாங்குறது நல்லா பேசுறது ஆனால் செய்கிற திருட்டுத்தனத்துக்கு இவர் ஒத்து போக மாட்டார் நேர்மையான மனிதர் என்பதால் ஒத்து போகலை ஒத்து போகாதனால இந்த நபரை சம்பந்தமே இல்லாமல் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்த ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன் ஆறே முக்கால் வரைக்கும் நார்மலாக பேசிட்டு ஏழே காலுக்கு உன்னை வேலையை விட்டு எடுத்தாச்சு நாளிலேருந்து நீ வர வேண்டாம் யார் இந்த ஸ்ரீராமன்ற ஒரு போட்ட மெசேஜ் இருக்கு இவர் அன்னையிலேருந்து இவருக்கு பிரச்சனை ஆரம்பம் இவர் கேட்டதுக்கு இவரை அடிப்பேன் வெட்டுவேன் குத்துவேன் இன்னும் அன்பார்லிமெண்ட்ரி லாங்குவேஜஸ் நான் அதை வேணா பிளே பண்ணலாமா பிளே பண்ணவா இவர் ஆளையும் கூட்டு போல எதுவும் போல என்ன வேலை விட்டு ஏன் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நம்மளால சொல்ல முடியல மைக் முன்னாடி அவ்வளவு மோசமாகுது காதல ரத்தம் வர அளவுக்கு வார்த்தைகள் இருக்கு ஆமா சார் எண்பது பர்சன்டேஜ் மேல எஸ்சிஎஸ்டி இந்த கேஸ்டி சேர்ந்த வந்து இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க இவர் இப்போ ஒரு வருஷமா தான் இப்போ வந்து அந்த கேன்டீன் எஸ்எம்ஆ வந்து கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து மெயின் ஆஃபீஸ்ல இருந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்தார் ஒரு வருஷம் தான் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ராஜேஷ்னு ஒருத்தர் எங்கள் கேன்டீனில் மேனேஜராக இருந்தார் அவர் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பெரிய அதிகாரிகளோட சில டிரான்சாக்ஷனு ஓனரோட அந்த கொடுத்தல் வாங்கல் அது இதெல்லாம் எல்லாமே ஃபோனில் ரெக்கார்டு வீடியோ ஆடியோ எல்லாமே ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த அதிகாரிகளை மிரட்டி அவர் கொஞ்சம் எல்லாமே இதுவாக பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி பாசை பிளாக் பண்ணுறது எல்லோரையும் அடிமைத்தனம் பண்ணுறது அவர் வேண்டியப்பட்டவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு அவர் வந்து கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எண்ணியும் அந்த போன வருஷம் இதே மாதிரி என்ன டார்கெட் பண்ணேன் நாங்களாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால ஒரு சில பேரை இந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன காரணமே இல்லாமல் என்னை பாசை பிளாக் பண்ணிவிட்டு என்னை வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக என்னை ரொம்ப அலைய வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை திருப்பியும் வந்து காப்பரேட் ஆஃபீஸில் என்னை மேனேஜராக போட்டாங்க அங்கே நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே ஒரு ஆறு காலம் ஆறு மாதமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் அந்த ஸ்ரீராம் வந்து அங்கே புதுசாக எஸ்எம்ஆ வந்து அவர் ஃபுல்லாக டேக் ஓவர் பண்ண அந்த டேக் ஓவர் பண்ண அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜேஷ் பண்ணுறத வந்து அவர்களை பிடிக்கல பிடிக்காமல் அவன் பட்டதெல்லாம் பார்த்து அவனோட ஃபோனை வாங்கி எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அவனை வந்து இங்கேருந்து காப்பரேட் ஆஃபீஸ்க்கு அவனை டிரான்ஸ்ஃபர் அவனை எடுக்க முடியல வேலைலேருந்து யாராலையும் அங்கே இருக்க பெரிய அதிகாரங்களே எடுக்க முடியல அப்புறம் எங்கள் ஓனராலையும் எடுக்க முடியல எல்லாம் மறைமுகமாக தான் அவனை எடுக்கணும் கொல்லணும் செய்யணும்னு நினச்சாங்களே தவிர அவர் எடுக்கவே முடியல ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட பல ஆதாரங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது அவனால் யாருமே அவரால் எடுக்க முடியல சரி தற்சமயத்துக்கு அங்கே இருக்கட்டும் என்னை அங்கேருந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆப்ரேஷன் மேனேஜராக போட்டாங்க அவர் இடத்துல என்னை போட்டு நீ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் ஃபுல்லாக இது பண்ணி அவங்க சொல்கிற வேலையை ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டாரு நான் என்ன சொல்லணும் அது மட்டும் தான் செய்யணும் ஓனர்கிட்ட பேசக்கூடாது நான் யூனியன் மெம்பர்ஸ்கிட்ட பேசக்கூடாது எந்த ஒரு அதிகாரிகள்கிட்டே நீ பேசக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறேனோ அது மட்டும் தான் நீ செய்யணும் நான் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லி சார் அவர் வந்து வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுவார் எல்லாம் போயிட்டு அவர் என்ன பொருள் வாங்க சொல்கிறாரோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுவார் அது வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் வந்து யார் யார் என்னென்ன செக்கிங்கு என்ன கேஷ் ஏலு என்னென்ன டீட்டெயிலு எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண சொல்லுவார் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க பொருளை வந்து ஸ்க்ராப்னு சொல
அது வந்து எழுதி பேருன்னு சொல்லி வெளில அனுப்பி அதை ஸ்கிராப்பில் வந்து அவர் சேல்ஸ் பண்ணுவார் அவர் இன்லீகலான வேலை சொன்னாலும் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் எங்களால் அவரோட கட்டாயம் அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதுதான் நாங்கள் செய்யணும் நான் மட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஒரு சில பேர் எல்லோரும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவரால் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காங்க அவர்கிட்ட சார் எனக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரச்சனை தரீங்க நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் ஒருத்தர் மெசேஜ் கூட அமைச்சிருக்காரு அவருக்கு அது எங்கள் கிட்ட காட்டி சிரிக்கிறார் இந்த மாதிரி அவன் மெசேஜ் பண்ணுறான் அவன் மேலே இனிமேல்ட்டு அவன் கம்பெனி உள்ளே நுழையக்கூடாது அவன் செத்தாக சாவட்டோம் அப்படி சர்வீஸ் போகிறவங்க கூட அவர்கிட்ட அவரோட அம்மா அவர் பண்ணுறதே அவரோட பர்சனல் ஒர்க் தான் அந்த கூட அந்த ஜெனிஷா வச்சுக்கிட்டு அவர் வேலை செய்கிறது பர்சனல் ஒர்க்கு ஜெனிஷா வச்சுக்கிட்டு அவர் செய்கிறார் ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்த பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் கேஷ் செல் மட்டும் தனியாக பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவர் அதை வந்து வெறும் ஓனருக்கு மூணு லட்ச ரூபாய் நாலு லட்ச ரூபாய் தான் காட்டுறாரு ஆனால் ஓனர் எங்ககிட்ட பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கித்தாங்க ஆனால் எங்களால் கேட்டோன்னா அடுத்த நாளே காசு பாசை வந்து எங்களை பிளாக் பண்ணிடுவார் ஏன்னா எதுன்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா கூட எதனா தைரியமாக செய்வோம் எதுவுமே பனிஷ்மெண்ட்லாம் இல்லை ஸ்டேட்டாகவே பாசை பிளாக் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி எங்கள் மேனேஜரே பாசை பிளாக் பண்ணார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பனிஷ் பண்ணுறது வந்து என் மேனேஜரும் என் ஓனரும் தான் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டி கேண்டீனில் நான் காண்டெக்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டி ஆப்ரேஷன் மேனேஜர் அவங்க தான் பனிஷ்மெண்ட் எந்த ஒரு பேப்பர்லையும் மேனேஜர்கிட்ட சைன் வாங்குறது கிடையாது எந்த ஒரு இதுலேயும் அவர் பர்மிஷன் கேட்குறது கிடையாது இவரோட நாலேஜ் தான் ஃபுல்லாகவே ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் அட்மின் சைடு கம்பெனி சிபிசிஎல் கம்பெனி அட்மின் சைடில் இருக்கார் ஆனால் அவர் பண்ணுறது எல்லாமே காண்ட்ரேட் சைடு அவங்க சைடு தான் எல்லாமே பண்ணுறார் அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் வந்து இவ்வளோ போடணும் இவ்வளோ செய்யணும் போடணும் பண்ணுறது கேஷ் பர்ச்சேஸ் அவர் தான் கேஷ் சேல் அவர் தான் பெட்டி கேஷ் அவர் அவர் பீரோவில் தான் எல்லாமே இருக்கும் அந்த பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நாங்கள் கேண்டீன் சைடில் இருந்தால் சேலரி போகுது காண்டாக்டில் ஆனால் அந்த பொண்ணு தான் அந்த அவருக்கு பர்சனல் ஃபுல் எல்லாம் ஒர்க்கும் பில்லு போடுறது செய்யறது கேஷ் அந்த அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் தான் எல்லாமே ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிறது அவங்க அக்கௌண்ட்டில் தான் ஃபுல்லாகவே அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் எங்களை வந்து டார்கெட் பண்ணுவார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களா அதை பண்ணிட்டீங்களா இதுனா கம்மியாகுது இதுனா கேஷ் எல்லை ரொம்ப கம்மியாகுது நீங்கள் திருடிட்டீங்களா நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா இது எப்படி கம்மியாகும் இப்படியே ஒரு ஒருத்தராக வந்து டார்கெட் பண்ணுறது அவங்கள பாசை பிளாக் பண்ணுறது ஒன் வீக் வந்து பிரேக் கொடுக்குறது இதே மாதிரி தான் குடும்பம் பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருந்தார் இதில் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை வந்து கடந்த செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி ஆறரை மணி வரைக்கும் நல்லா பேசுகிறார் ஒருத்தருக்கு பற்றி கேட்குறேன் இந்த மாதிரி இப்போ போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணது காசே தரல சார் இந்த மாதிரி அவன் பண்ணுறா நீங்கள் பண்ண சொன்னீங்கன்னு பண்ணேன் அப்படின்னு சரி நீ கவலைப்படாத நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கோ நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு எட்டு எட்டரை மணிக்கு வந்து உன் பாசை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டேன் நீ இனிமேல் கேண்டீன் வழியே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் என்ன ரீசன் சார் நான் கேட்டால் அது உனக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு அவர் பேர் வந்து ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட காசு கேட்குறாரு அதை நீ ஸ்ரீராம் சார்கிட்ட கேளு ஏன்னா அவர் தான் பெட்டி கேஷ் எல்லாமே சரி ஓனரே வந்து சொல்கிறார் எதாக இருந்தாலும் அவர் தான் ஸ்ரீராம் சார் தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிபிசியில் எஸ்எம் ஓனர் வந்து மேனேஜரை கேளுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஸ்ரீராம் சார் கேளு அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஏன்னா ஓனர் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓனர் வரதே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய காண்ட்ராக்ட் அது இரநூத்தி இருபது பேர் வேலை செய்கிறாங்க இரநூத்தி நாற்பது பேர் மேலே வேலை செய்கிறாங்க டோட்டலாக மாறும் இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து ஓனரே இங்கே வரது கிடையாது ஹெட் ஆஃபீஸ் சம்மந்தமாக யாருமே இங்கே வர்றதே கிடையாது எல்லாமே இவர் மட்டும்தான் பண்ணுறார் எங்களுக்கு அதனால் எங்களால் எந்த ஒரு இதுவும் யார்கிட்டையும் சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ரொம்ப பயத்தில் தான் நாங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் இதில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு லட்ச ரூபாயில் அந்த நாலு லட்ச ரூபாய் மட்டும் தான் ஓனர்கிட்ட கணக்கு கட்டுறோம் மீதி எட்டு லட்ச ரூபாய் அவர் யாரும் எனக்கு தேவையோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணி அது வந்து செய்கிறார் எங்கெல்லாம் பயமுறுத்துறார் ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு இதுவும் இல்லை காலையில் எட்டு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு நாங்கள் போவோம் நைட்டு ஒம்பது மணி ஒம்பது மணி பத்து மணி வரைக்கும் எங்களுக்கு வேலை வாங்குவோம் அவர் நாங்கள் எதனா எதுவும் ஓட்டிக்கிட்டு எதனா கேட்டாலும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது தான் கிடைக்குமே எங்களுக்கு எங்களுக்கான இதுவே எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஃப்ரீடமாக வேலை செய்ய முடியாது நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு இது பண்ணுவார் சாப்பாடே இல்லாமல் நிறைய பேர் அங்கே வேலை செஞ்சுருக்காங்க மெயின் அது சிபிசிஎல் கம்பெனிக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும் எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு எல்லா யூனியனு எல்லா சம் எங்கள் 
பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி கொடுக்கறது அவர் வந்து உள்ளே வந்து அவர் பாடி ஃபில்டர் மாதிரி இருப்பார் சப்ளிமெண்ட்ரி கொடுக்கறது அவர் முதுகு சொல்லிடுறதுலேருந்து பாய் தலைக்காணி எல்லாமே பெட்டு எல்லாமே அவர் ரூமில் இருக்குது கை கால் அமைக்க ஒரு நிமிஷம் அதை நானே சொல்லிடுறேன் கை கால் அமைக்க விடுறதுலேருந்து அவர் பாடி பில்டிங் சாம்பியன் போல இருக்கு பாடி பார்த்தாலே தெரிய போட்டோவில் பாடி பில்டிங்கான வெய் ப்ரோட்டீன்லேருந்து வீடியோ இல்லை இப்போ கூட அவர் ரூமில் இருக்கும் அதில் மேல் அதிகாரி வரைக்கும் அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அத்தனை எம்ப்ளாயிஸுக்குமே இது தெரியும் தெரிஞ்சும் யாருமே வாய் திறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே சிக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் காவல்துறைக்கும் இந்த விஷயம் போயிடுச்சு ஆனால் காவல்துறையும் இதில் உள்ள நுழைஞ்சா ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த நபர் இந்த அளவுக்கு அட்ராசிட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கட்சி தெரியல சார் கட்சி இருக்கா என்னன்னு தெரில ஆனால் இவரை பார்த்தா என்னால் கட்சி எந்த கட்சியும் நான் குறை சொல்ல முடியாது எல்லா கட்சியிலையும் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவர் இருக்காங்க ஆனால் இது வேறு ஏதோ என்ன டைப் ஆஃப் இதுன்றது தெரியல கவர்மெண்ட் ரீதியாக யாராவது பெரிய ஆட்கள் இவனுக்கு சப்போர்ட்டா இல்லை சிபிசிஎல்லே மெயினாக யாராவது சப்போர்ட்டா இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது கிளியராக ஆனால் அவன் செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவர் படுத்து தூங்குறதுக்கு பெட்டிலேருந்து இவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண பிறகு கையை காலை அமைக்க விடுறது வரைக்கும் சிபிசிஎல்ல கான்ட்ராக்ட் வேலை செய்கிற லேடிஸ் ஆக்சுவலாக லேடிஸ் வந்து சிபிசிஎலுக்கு வேலை பார்க்க வந்தாங்களா இல்லை இவரை வேலை பார்க்க வந்தாங்களான்னு தெரியல உண்மை அதுதான் சிபிசிஎல் காசு கொடுக்குது ஆனால் வேலையை இவர் எடுத்துக்கிறார் இவர் வந்து ப்ரெஷர் கொடுப்பார் சார் பில்லு இது உடனே ஆகணும் கான்ட்ராக்ட் ஓனர் பண்ணுற அந்த இதுவும் எங்கள் மேனேஜர் பண்ணுற எந்த இதுவும் இவர் வந்து எங்களை ப்ரெஷர் கொடுப்பார் இது என் சேல்ஸ் கம்மியாச்சு இது என் க இதுவாச்சு அவர் கேட்கவே கூடாது ஆனால் அவர் வந்து இது பண்ணுவார் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா பெரிய அதிகாரிகளுக்கும் தெரியும் ஆனால் அவர் எந்த ஒரு பெரிய அதிகாரினும் அவர் மதிக்க மாட்டார் எங்கள் எதிர்க்கே மரியாதை கொடுக்க மாட்டார் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இதில் இன்னொரு விஷயம் இவருக்கு மேலே இருக்க அதிகாரிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் எங்கள் மேனேஜரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரியும் எங்கள் ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சார் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டார் அவர் ஒரே வார்த்தை அதுக்கு மேலே அதிகாரிகிட்ட பேசுவோ இல்லை ஜிஎம்கிட்ட பேசுவோ அப்படின்னு சொல்லலை எல்லாமே ஸ்ரீராம் சார் தான் அவர்கிட்ட நீ கேட்டுக்கோ அவரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் உள்ளே வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையாக சொல்லி வச்சுட்டேன் சார் திருப்பியும் வந்து ஆ அதில் இதில் முக்கியமாக அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவர் மேலே இவ்வளோ ஒரு கொடுமையான தாக்குதல் அந்த இனத்தின் மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு நபர் இப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் அந்த க கம்பெனியில் ராஜா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு பட் அவருக்கு எந்த பவரும் கிடையாது இ வாஸ் நாட் சப்போஸ் டு இன்வால்வ் இன் எனி டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் திஸ் இதில் எதுலேயுமே அவர் தலையிடக்கூடாது அவருடைய ரூல் அது பட் அவர் பண்ணிகிட்ருக்கிறத பார்த்தா கேன்டீன் வந்து இவங்க ஓனர் இது மாதிரி தெரியல அவர் இது மாதிரி தான் இருக்குது ஓனர் பினாமி மாதிரி தெரியுது அது ஒன்று அதுக்கப்புறமா காவல்துறையே முயற்சி பண்ணி காவல்துறை ஆய்வாளர் எவ்வளவோ இந்த நபருக்காக முயற்சி பண்ணி அவர் எவ்வளோ பேசினாலும் அவர் இப்போ நீங்கள் சீனியர் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசலையான்னு கேட்டீங்க நான் அவர் டிஜிஎம் வரைக்கும் பேசி பார்த்துட்டார் இன்ஸ்பெக்டரு ஆனாலும் இந்த ஸ்ரீராம் என்கிற ஒரு தனி நபர் அவருடைய இந்த ஜாதி இன தாழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மணலியில் இருக்கிற சிபிசிஎல் குள்ளார எவனும் வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு வஞ்சகமான எண்ணத்தோடு இந்த வேலைகள் செய்கிறாரு அது நல்லா தெரியுது நிறைய பேரை வேலையை விட்டு எடுத்திருக்கார் எங்களுக்கு வர வேண்டிய நியாயம் என்னென்னா எடுத்த அத்தனை பேரும் திரும்பி அந்த கம்பெனிக்குள்ளே வரணும் இந்த ஸ்ரீராம் அந்த கம்பெனியிலேருந்து வெளியே போகணும் அது வரைக்கும் எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் 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 வி ஆர் ரெடி டு கோ டு எனி எக்ஸ்டெண்ட் அது நாங்கள் பிறந்த மண் எங்களுடைய இனம் ஆண்ட மண் அது இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அவன் எங்களை சாவடிக்கணும்னா அடுத்த சுதந்திர போராட்டம் மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வட சென்னையில் வட மாநில தொழிலாளர்களையும் நம்ம இனத்தை சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் ஆனாலும் அவங்களால எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் இருக்குது அது ஒன்று இருக்குது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது ஆனால் அது இந்த விஷயத்தில் அதை எழுத்துட்டு வந்தால் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா வட மாநில தொழிலாளர்கள் நிறைய பேர் உள்ளே வரதுனால தமிழர்கள் எல்லாருமே ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் 
அது அதிகமாக நடக்கிறது மணலி சார் இதோ ரெக்கார்டே கொடுக்குறேன் சார் இப்போ தான் போட்டு காட்டினேன்னு ஜாதி மட்டும் இல்லை ஒரு மனுஷனை எந்த அளவுக்கு கேவலமாக பேச முடியுமோ அவ்வளோ பேசுகிறாப்புல நடத்தினதும் அதை விட இன்னும் கேவலமாக நடத்துகிறாப்புல போது <laughs> 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 லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டு தான் பேசணும் அது பர்சனலாக இருந்தாலும் சரி இது வந்தாலும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை வாங்கி செக் பண்ணுவார் நீ யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுற யார் இது பண்ணுறா என்ன ட்ரான்சாக்ஷனு அது கேண்டீனில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அதை முதல் கொண்டு பார்ப்பார் இது ஏன் அங்கே போயிருக்கு இது ஏன் இங்கே போயிருக்கு இவங்களுக்கு ஏன் நீ அமைச்சு கேள்வி தான் அது ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரூமில் சேர்க்க மாட்டார் எங்களெல்லாம் ஒரு சில சார் இப்போ வந்து நிறைய பேர் அதுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சார் நிறைய பேர் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு சில பேர் லட்டரை எழுதி வச்சிருக்காங்க வழிமுறைகள் அரசாங்கத்தின் கதவுகளை தட்டுகிறோம் இப்ப நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் மூலமா பொதுமக்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வரணும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கும் நான் சிபிசிஎல் அதிகாரிகளுக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் மைனாரிட்டிஸ் வெல்ஃபேர் போர்டுடைய சேர்மேன் வரைக்கும் டைரக்டர் வரைக்கும் இந்த விஷயம் போயிடுச்சு இப்ப நம்ம மீடியா மூலமா வெளியே கொண்டு வந்துட்டோம் இத மீறியும் அவங்க அந்த ஸ்ரீராம் என்கிற தனிப்பட்ட நபர் அந்த இடத்துல ஆட்டம் போட்டால் இப்ப இவரால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை நபர்களும் அந்த இனத்தை சேர்ந்த அத்தனை தலைவர்களும் ஒரு ஒருத்தரும் அந்த இடத்துக்கு விசிட் பண்ணி ஆர்ப்பாட்டத்தையும் போராட்டத்தையும் ஆரம்பிச்சா ஸ்ரீராம் என்கிற நபர் மணலி சிபிசிஎல் கேட்ட விட்டு வெளியே வர முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது கண்டிப்பா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பண்ணுவோம் ஆனா நியாயம் அதுக்கு முன்னாடியே அரசாங்கம் இந்த நபருடைய வேலையும் இழந்த அத்தனை பேருடைய மானத்தையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அவர்களுடைய வேலையையும் திரும்ப பெற்று தருமாறும் அதே போல இந்த ஸ்ரீராம் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தே ஆக வேண்டும் எடுக்க எடுக்கல டிலே ஆகுதுன்னா தென் நாங்க சட்டத்தை கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு போயிட வேண்டாம் நினைக்கிறோம் இவருக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசினா இவர் மேல ஆன்லைன்ல கம்ப்ளைண்ட் போடுறாங்க இவர் மிரட்டுறாருன்னு எது காவல்துறை வந்து அவருக்கு அடியாளம் காவல்துறை மேலேயே அவர் கம்ப்ளைண்ட் போடுறாரு அதுக்கு சிஎஸ்ஆர் வாங்கி வச்சிருக்காரு டூ நைன்டி த்ரீ பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாதவரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனு சிஎஸ்ஆர் ஆன்லைனில் ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி யார் வந்து அவரை கூப்பிட்டு கேட்டாலும் அவங்க மேலே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் போட்டு போட்டு அவங்கள மிரட்டி வைக்கிறது திஸ் இஸ் அ ஹேபிச்சுவல் அஃபென்ஸ் வாட் இஸ் டூயிங் பட் வி நீட் அ ஜஸ்டிஸ் அதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை சொல்கிறோம் அரசாங்கம் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் தவறினால் நாங்கள் சட்டத்தை கையில் எடுக்க வேண்டியது வரும் கண்டிப்பாக சாரி சார் ஸ்ரீராம் வந்து பேரை கேட்கும் போதே தெரியலையா ஐயா என்ன கம்யூனிட்டியா இருக்கும் ஸ்ரீராம் புரியுதுங்களா நன்றி சிபிசிஎல் மணலியில் ஒரு ஒரு தொழில் இது இருக்கு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டு வேலை செய்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு தாழ்த்தப்பட்டவர் வந்துட்டு அதில் அநேகமாக ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதில் தம்பி புவனேஷ் வந்துட்டு ஒரு கேன்டீன் கான்ட்ராக்டில் ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு தம்பி அந்த தம்பி ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி வந்து இதே பிரச்சனை நடந்தது 
நடந்தவுடனே அவருடைய ஓனர் மூலிமா பேசி சூரியநாராயணான்றது வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ஒரு கான்ட்ராக்டர் கேன்டீன் கான்ட்ராக்டர் எடுத்தவர் அவர்கிட்ட இவங்க வந்து வேலை செய்கிறவங்க அந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் மாறும் சிபிசியில் மாறும்போது அந்த கான்ட்ராக்டில் வந்துட்டு இவங்க இருக்கிற பர்சனே வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அனுபவம் இருக்கனால அவங்களே வந்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் புது கான்ட்ராக்ட் வரவங்க அவங்க அப்படியே வந்துட்டு மாற்றி வேலை செய்ய விடுவாங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு இவங்களுடைய வேலை செய்கிறது வந்துட்டு தவறுதல் எதனா இவங்கள செய்த இவங்க எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னா இதை கண்டிக்கிற ஒரு ஃபுல் பவர் வந்துட்டு சூரியநாராயண மார்பிள் கம்பெனி ஓனருக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு உரிமை இருக்குது பட் ஆனால் அங்கே சிபிஎஸ்சியில் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டாஃப் எஸ்எம் ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் அவருடைய பேர் நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்துட்டு இதில் புவனேஷன் வந்துட்டு வேலை எடுக்கிறதுக்கோ அவர் மேலே குறை சொல்கிறதுக்கோ பாஸ் பிளாக் பண்ணுறதுக்கோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்சன்ட் கூட அதிகாரம் இல்லை இதுக்கு மொத்தம் மொத்தம் அவருடைய ஓனர் ஸ்ரீராமுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பட் ஆனால் சாரி ஓனர் சூரியநாராயணுக்கு இருக்குது ஸ்ரீராம் என்றவர் வந்துட்டு ஒரு மேனேஜிங்காக ஒரு பார்த்துக்கிற ஒரு எஸ்எம் ஒரு சீனியர் மேனேஜர் தான் பட் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ பவர் இவ்வளோ வந்துட்டு ஒரு பவர் வந்துட்டு கொடுத்தது யார் ஆனால் இவர் வந்துட்டு கேன்டீன் கான்ட்ராக்டை வந்துட்டு இந்த சூரியநாராயணா நடத்த வந்துட்டு ஒரு அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து பல கோடி கணக்கான ஒரு கான்ட்ராக்டு வருஷத்தில் வந்துட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கோடி ஏழு கோடி ரூபா வந்துட்டு வருமான ஒரு கான்ட்ராக்டு அந்த கான்ட்ராக்டில் வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் வந்துட்டு கை கோத்தி பணங்கள் சில விஷயங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தவறான ஒரு வழியை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கோசரம் அதுக்கு யார் யார் வந்து சரியான மனுஷங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து நியமித்து அதில் வந்துட்டு சரியாக அவங்க வந்து அதுக்கு பயன்படலைன்னா அவங்கள உடனே அவங்கள வேலை விட்டு பாஸ் பிளாக் பண்ணி அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மேலே ஒரு குற்ற குற்றம் இது பண்ணிவிட்டு அவங்களை வெளியே துரத்துறது இது மாதிரி வந்து புவனேஷ் தம்பி மட்டும் இது நடக்கலை இதில் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நடந்துருக்கு ஆனால் இதில் நிறைய பேர் பாவம் எல்லாமே நடுத்தர மக்கள் அவங்களால எதுவும் எங்கேயும் போக முடில போனால் எல்லாம் எந்த ஒரு அதிகாரிக்கு போனாலும் அவங்கள அப்படியே பேசி அப்போ அவங்கள்ட்ட இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அவன் தம்பி வந்துட்டு அவருடைய ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை மன உளைச்சலில் புவனேஷ் ரொம்ப மன உளைச்சலில் ரொம்ப ஆகி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு சில போகாதபடி ஒரு தவறான ஒரு ஒரு பாதை எடுக்காதபடி அவர் மன உளைச்சல் ஆகி அவர் அவங்க போன தினமே போன தடவை வந்துட்டு சூசைடு வந்துட்டு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஃபேமிலியில் வந்துட்டு இது பண்ணாங்க அது வந்து நான் தான் வந்துட்டு பேசி இது பண்ணி அவர் பேசி வச்சேன் வேலை வச்சேன் ரெண்டாவது தடவை இது மாதிரி ஆகிடக்கூடாது ஆனால் நாங்களும் வந்து காவல்துறையும் போனோம் பேசுறது பேசணும் எவ்வளோ பேசணும் அது வந்துட்டு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்துட்டு உங்களை யார்கிட்ட போனால் இது வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு தமிழக அரசு வந்து கண் பார்வைக்கு எடுத்துன்னு போவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணோன்னா இதுக்கு முதல் முதல்ல இது கரெக்டான விஷயம் கரெக்டாக எடுத்துன்னு போவாங்க யாருன்னா பத்திரிகையாளர்கள் மட்டும்தான் அவர்களுடைய பார்வைக்கு போனால் மட்டும்தான் புவனேஷ்க்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே கடைசியாக வந்துட்டு உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்திருக்கோம் நீங்கள் இது வந்துட்டு எங்களுக்கு எங் இது வந்து உங்களால் நிறைய இனி வந்து இந்த தம்பி புவனேஷ்க்கு மட்டும் இல்லை நிறைய குடும்பங்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வந்துட்டு அது காக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேச இது கடமைப்பட்டுள்ளேன் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக நினச்சி இந்த தம்பிக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் உதவி செய்ய மாதிரி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி சார் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் சார் நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நான் பேசி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் என்ன அவர் ஃபோனில் வந்து பயங்கரமாக மாட்டியிருக்காரு என்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னை தொலைச்சிருவேன் உன்னை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடுவேன் அப்படிலாம் என்னை வந்து மேட்டிருக்காரு அப்புறம் என் பேரில் வந்து சிஎஸ்ஆர்லாம் வந்து இது பண்ணி நான் நான் ஓப்பனாகவே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணணுன்னு ப்ரூஃபோடு காட்டுங்க அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே அதான் சொல்லிட்டேன் சார் உங்கள் எதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் அவர் கொடுத்தாலும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் கடந்த தகுந்த நட காரணத்தோடு அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் உண்மையாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவருக்கு விரோதமாகவோ இல்லை காண்ட்ரக்ட் விரோதமாக நான் எந்த ஒரு தவறும் செய்யல ஆனால் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து எண்ணுக்கோ இல்லை என் வீட்டாருக்கோ எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பண பலன் படைச்சது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா மாதம் எங்கள் கேண்டின் மூலியமாகவே